สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้เมนูที่ชื่อว่า table of content นะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้สร้างสารบัญแบบอัตโนมัติให้เรานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือให้เรารู้ว่าเรามีหัวข้ออะไรบ้างก่อนผมจะให้ดูเอกสารที่เป็นเอกสารตัวอย่างที่เตรียมมาเพื่อทดสอบการใช้ Table of Content ที่เอาไว้สร้างสารบัญแบบคาร์ดิโนมาตันเองนะครับเราจะดูจากหน้าหนึ่งไปเลยนะครับในหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งมีหัวข้อมะนาวพันธุ์ต่างๆรู้จักมะนาวแล้วก็เป็นเนื้อหาต่อไปหน้าสองหัวข้อของมันก็คือมะนาวไข่นะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาต่างๆหน้าที่สามมะนาวแป้นนะครับเป็นหัวข้อของหน้าที่สามที่เราจะเอาไปสร้างเป็นสารบัญโดยใช้เทเบิลออกเทนนะครับหน้าสี่มะนาวหนังหน้าห้ามะนาวสายหน้าหกมะนาวพันธุ์อื่นๆลำนี้เป็นหัวข้อนะครับที่เราจะเอาไปสร้างเป็นสารบัญเมื่อเรามีเนื้อหาพร้อมแล้วสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันแรกก็คือสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันแรกในการใช้ table of content ในการสร้างสารบัญนั่นก็คือเราจะต้องนำหัวข้อต่างๆเข้าไปใน table of content นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเซตค่าหัวข้อที่เราต้องการให้มันเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากหัวข้อใหญ่สุดนะครับผมคือมะนาวผัดต่างๆตรงนี้นะครับให้เลือกมานะครับเลือกคำว่ามะนาวผัดต่างๆเสร็จแล้วคลิกที่สไตล์ครับจากนั้นให้เลื่อนไปที่ A A B C C เป็นสไตล์แบบเฮดเดอร์หนึ่งนะครับตั้งค่าเป็นเฮดเดอร์หนึ่งส่วนหัวข้อย่อยนะครับซึ่งเป็นรู้จักมะนาวตัวหนังสือสีดำนะครับตัวนี้เราจะเซตค่าให้เป็นเฮดเดอร์สองนะครับคือก็คือหัวข้อย่อยเป็นระดับสองนะครับที่ใหญ่ใหญ่รองมาจากเฮดเดอร์หนึ่งเฮดเดอร์หนึ่งก็คือมะนาวพันธุ์ต่างๆนะครับที่เราเซตไปแล้วโอเคนะครับผมเลือกเป็นเฮดเดอร์สองแล้วเลื่อนลงไปที่หน้าที่สองหน้าสองเราก็เลือกที่มะนาวไข่นะครับเสร็จแล้วเราก็เซตค่ายเป็นเฮดเดอร์สองจากนั้นก็เลื่อนไปที่หน้าสามเลือกที่มะนาวแป้นแล้วก็ซิดค่าเป็นเฮเดอร์สองเราได้หัวข้อย่อยมาทั้งหมดหลายข้อแล้วนะครับหลายข้อสองข้อต่อไปเลื่อนไปที่หน้าที่สี่เลือกที่คำว่ามะนาวหนังคลิกที่สไตล์แล้วเซตให้เป็นเฮดเดอร์สองเลื่อนไปที่หน้าห้าเลือกที่มะนาวสายคลิกที่สไตล์แล้วเซตค่าสไตล์ให้เป็นเฮดเดอร์สอง
เลื่อนไปที่หน้าอกซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายของเอกสารนี้นะครับเลือกที่มะนาวพันธุ์อื่นๆแล้วคลิกที่สไตล์แล้วเซตค่าให้เป็นเฮดเดอร์สองจากนั้นเราเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับซึ่งในเอกสารนี้สิ้นสุดที่หน้าหกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะสาธิตการสร้างสารบัญที่หน้าเปล่าๆนะครับเราก็ให้เราทำการแทรกหน้าว่างๆมาหนึ่งหน้านะครับโดยไปที่แท็บ insert นะครับแล้วคลิกที่คำว่า blank page เพื่อเพิ่มหน้าว่างๆมาหนึ่งหน้านะครับซึ่งก็จะกลายเป็นหน้าเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดจะว่างๆนะครับคือเราต้องการให้สารบัญของเราอยู่ที่หน้านี้นะครับส่วนไหนเลขหน้าถ้าเราไม่เอานะตรงนี้ก็สามารถที่จะลบออกได้นะครับจะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับดูจนการทํายังไงให้สารบัญของเราแสดงอัตโนมัตินะครับจากการที่เราเซตคัมเมื่อกี้นะครับต่อไปก็เมื่อเราเซ็นข้ามหมดแล้วนะครับให้เราไปที่ tab reference นะครับคลิกเลยด้านซ้ายมือครับด้านบนครับจะมีคำว่า table of content นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีรูปแบบของสารบัญที่โปรแกรม Microsoft Word เตรียมมาให้นะครับจึงเป็นแบบอัตโนมัตินะครับมีอยู่สองแบบด้วยกันก็คือแบบ Automatic Table 1และ Automatic Table 2เราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ในตัวอย่างนี้ขอเลือกเป็น Automatic Table 2ก็แล้วกันนะครับกดไปครับหนึ่งครับมาแล้วครับเราจะสังเกตเห็นว่า Table of Content นะครับสร้างสารบัญให้เราอัตโนมัติตามการเซตค่า Header 1 Header 2ที่ได้ทำผ่านมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามะนาวพันธุ์ต่างๆเราเซตเป็น Header 1มันก็จะเป็นหัวข้อที่อยู่ลำดับบนสุดนะครับส่วนหัวข้ออื่นที่เซตเป็นเฮเดอร์สองก็จะเยื้องเข้าไปข้างในนะครับรู้จักมะนาวมะนาวไข่มะนาวแป้นมะนาวหนังมะนาวทรายมะนาวพันธุ์อื่นๆจะเป็นถ้าเราเซตค่าเป็นเฮเดอร์สองมันก็เลยอยู่เยื้องเข้าไปข้างในเป็นเมนูย่อยของมะนาวพันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นเฮเดอร์หนึ่งแล้วมันยังใส่เลขหน้าได้ถูกต้องเลยนะครับก็คืออย่างเช่นมะนาวพันธุ์ต่างๆหัวข้อนี้มันอยู่ที่หน้าหนึ่งมันก็จะใส่เลขหนึ่งให้อัตโนมัติครับหรือจากมะนาวอยู่หน้าหนึ่งมันก็จะใส่เลขหนึ่งให้อัตโนมัติมะนาวไข่อยู่หน้าสองมันก็จะใส่เลขสองให้อัตโนมัติเช่นกันครับมะนาวพันธุ์อื่นอยู่หน้าหกก็จะเซตค่าเลขหน้าให้เป็นหกอัตโนมัติครับสะดวกมากครับเราไม่ต้องแบบไม่ต้องมาพิมพ์เองอะครับเราก็ไม่ต้องใช้แบบพิมพ์เสิร์ตตารางมาแล้วก็มาทําเองก็นับว่าสะดวกสะดวกมากเลยครับทีนี้เราจะมาดูอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อเนื้อหาของเราอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนจากอะไรดีเปลี่ยนหัวข้อย่อยพวกนี้ครับเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นมะนาวเปลี่ยนมะนาวแป้นเป็นอย่างอื่นสมมุตินะครับอย่างนั้นมะนาวแป้นมันอยู่หน้าสามเราเลื่อนไปที่หน้าสามเ
คไหมโอเคเกี่ยวแล้วเราแป้นเนี่ยเราจะเกิดเป็นอะไรดีเกิดเป็นมะนาวลูกแบบเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราเลื่อนลงไปที่หน้าเจ็ดนะครับหน้าของเทเบิลออฟคอนเทนต์เราจะเห็นว่ามันยังคงเป็นมะนาวแป้นเหมือนเดิมนะครับมันไม่เปลี่ยนให้วิธีการก็คือให้เรากดที่กดที่ table of content อย่างนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นกรอบของ table of content ออกมานะครับให้เรากดที่ update table ครับมันจะขึ้นกรอบโต้ตอบออกมานะครับ update table of content คือเราจะอัปเดตแบบไหนอัปเดตเฉพาะอัปเดตเพจ number only นะครับก็คืออัปเดตเฉพาะเลขหน้าหรือว่าจะอัปเดตทั้งหมดเลยก็คือมันจะตรวจว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงของข้อข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะหาหาให้ในตัวอย่างนี้เราเลือกที่ตัวล่างนะครับอัปเดต entire table นะครับแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับคำว่ามะนาวแป้นกลายเป็นมะนาวรูปแบบไปแล้วครับโดยที่เราไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่เป็นมะนาวรูปแบบเองตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารที่มีหัวข้อเป็นมีเอกสารจํานวนมากหลายหลายหน้าสมมติว่ามีเป็นร้อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราทําสารบัญไปแล้วเราอาจจะต้องถ้าเราไม่ใช้ที่เวิร์ดออฟคอนเทนต์เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสองจุดนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอกสารนี่เองและต้องมาแก้ไขตรงสารบัญด้วยแต่ในกรณีนี้เราจะสังเกตว่าเราเปลี่ยนแปลงที่หัวข้อในเอกสารนั้นนะนำมากดอัปเดตทีเดียวมันเปลี่ยนให้หมดเลยมันเปลี่ยนในสารบัญให้เลยก็คือเราไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงเอกสารอ่าไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงหัวข้อของสารบัญของเราโดยการพิมพ์เข้าไปใหม่นั่นเอง